Стільки навіть найдорожчих геймпадів дрифтять, і деякі роблять це одразу з коробки. Так, Xbox, це я про тебе. Наприклад, лівий стік мого Xbox One контролеру ніколи не працював відмінно. І весь час відхилявся кудись униз і вправо від центральної позиції. Що особисто мене трохи дратувало, особливо в іграх з маленькою мертвою зоною. Де така наче незначна проблема може призвести до наслідків. З мимовільним переміщенням камери або навіть персонажу у грі. Саме тому на ринку з'явилися ось такі дріфт-фіксери, які дозволяють з мінімальними навичками пайки встановити на плату додатковий елемент коригування стіків і відцентрувати їх максимально ідеально. Спойлер – ніфіга. Тому що після його встановлення рух стіку в сторони обмежується. Тобто він починає працювати не на 100%. Проте я знайшов вихід з тієї ситуації, і тепер стіки мого геймпаду працюють відмінно. І в цьому відео я докладно розповім вам, як це зробити. Ну а для тих, хто мріє про круту тривожну валізу, рекомендую бренд Vasco Bags. Це український виробник рюкзаків для подорожей, які з легкістю замінять вам невеличку валізу. Вони гарні, добре пошиті, в них якісна фурнітура. Крім того, конкретно у моєї моделі є окремий відсік для ноутбука. А в описі під відео є промокод на знижку. Цікавий факт, я жодного разу не розбирав свій Xbox-контролер. Це не дуже важко робиться, але є два моменти. Перший момент – це бокові панелі. В них дуже багато заскочок, і зняти їх доволі важко. Моя перша панель відлетіла у монітор, ну а у другої зламалась заскочка. Проте нічого критичного не трапилося, бо їх там ще багато. Після чого слід викрутити чотири гвинти по краям. Зробити це можна тільки за наявності спеціальної викрутки – CR-VT8. І зверніть увагу, що у неї всередині повинен бути отвір. Посилання на набір моїх викруток я залишу в описі під відео. До речі, у цього геймпаду 5 гвинтів, і останній схований під наклейкою. Її можна відклеїти, проте я зроблю все простіше. Ось і все, тепер геймпад можна розібрати. Але я не урахував один факт. У Xbox One контролера трігери на датчиках холу. Це, звісно, дуже круто, проте є один нюанс. Він полягає в тому, що наша приблуда перекриває датчик. І, можливо, то взагалі ні на що не вплине, проте я все ж таки перестрахуюся. І підріжу зайву частину модифікатору. Тут головне не зачепити доріжки на платі. І мені пощастило, адже з цього боку їх нема. Таким чином я не перекрив датчик холу і отримав гарний результат. Контакти я буду припаювати лише до ніжок потенціометрів. Цього цілком достатньо, щоб фіксер добре тримався і виконував свою задачу. Проте є один момент. Щоб не регулювати потенціометри на осліп, мені необхідно під'єднати живлення. А у Xbox One контролеру це можна зробити лише, якщо я під'єднаю корпус. Але якщо я під'єднаю корпус, я перекрию собі доступ до модифікатору. А отже, мені в нагоді знадобиться окремий елемент живлення. Посилання на такий акумулятор я теж залишу в описі. У такому положенні під'єднуємо його мінусом до гори і плюсом до низу. Після чого вмикаємо геймпад і можемо починати налаштування. На комп'ютері заходимо на сайт gamepadtester.com і починаємо крутити резистори. До того моменту, поки центральна точка не встане ідеально по центру. Після чого я зібрав основні компоненти корпусу. Проте, як знав, що не слід збирати його повністю. Тому що під час тесту, який слід робити у корпусі, стіки працюють не на 100%. Тобто вісь не доводить стік до кінця у трьох з чотирьох напрямків, що взагалі дуже помітно у тесті окружності. Це головна проблема цієї фігні, бо одне вона лікує, а інше – калічить. І, як на мене, краще невеличкий дріфт, ніж персонаж, який буде рухатися не на 100% швидкості у грі. І я вже збирався випаяти цю фігню до біса і забути про неї. Проте згадав, що з попереднього гайду, який я робив на схожу тематику, в мене залишилися підстроювальні резистори. При тому такого ж самого формату. І я вирішив їх порівняти. Опір резисторів на платі дорівнює 50 коли в ідеалі вона має дорівнювати 500. Тому чим вище це значення, тим менше ми обмежуємо стік у русі. І той, що встановили на цю приблуду з заводу, нікуди не годиться. Проте, за наявністю паяльного фену, це можна легко змінити. Паяльником, мабуть, теж можна, але я не хочу страждати. Таким чином я доволі легко від'єднав резистори. І тепер встановлю на їх місце правильні. З супротивом не 50, а 500 кіло-ом. Встановлювати я їх буду також за допомогою фену та флюсу. Проте в ідеальних умовах це краще робити з паяльною пастою, котрої в мене нема. 
Тепер про всяк випадок перевіряємо, чи працюють усі контакти. Далі трішки складніше – від'єднує старий фіксер. Тепер ви розумієте, чому його не слід припаювати на всі контакти? Ну і тепер знову встановлюємо модифікований дріфт фіксер. Далі знову під'єднуємо батарею, регулюємо центральне положення стіку, збираємо корпус. І щоб не повторюватися, давайте я вам одразу покажу результат. А в результаті ми маємо ідеальну центровку стіка, який можна довести на 100% по кожному з напрямків. Так, у діагональних напрямках у нього є виходи за зону, проте для Xbox-контролеру то норма. Подивіться, як поводить себе правий стік, який я взагалі не модифікував. І в цілому результатом я більш ніж задоволений. Тепер стік став набагато кращим, як для Xbox-контролеру, але до рівня гулікіт йому ще далеко. Тому що у цьому геймпаді ідеальна форма кола, стіки на датчиках хола, і крім того він вміє їх самостійно центрувати, тому дріффіксер йому не потрібен. Але мої підписники і так це знають, оскільки огляд вже є на каналі. Ну а що стосується дріффіксера, версія 1.5 як на мене не вдала, і користуватися нею слід лише у крайньому випадку. Сподіваюся, незабаром з'явиться версія, наприклад, 1.6, де розробник Підписники замінять потенціометри на правильні, і нам не доведеться робити це самостійно. У випадку, якщо ви захочете повторити усі дії з цього відео, посилання на інструменти та компоненти ви знайдете в описі. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.